வெல்கம் டு ஹெச்டி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோல 10th ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் ஹிஸ்டரி யூனிட் 8ல ஒரு டீடைல் क्वेश्चन பார்க்க போறோம் டீடைல்ல 3rd क्वेश्चन டிஸ்கஸ் தி ரீசன்ஸ் बिहाइंड தி பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவை பிரிக்கிறதுக்கான பார்ட்டிஷன்னா பிரிக்கிறது பிரிக்கிறதுக்கான காரணங்கள் என்ன அதுக்கு பின்னாடி இருந்த बिहाइंडனா இத பண்றதுக்கு பின்னாடி இருந்த காரணங்கள் என்னென்ன உங்க bookல பேஜ் நம்பர் 48 48ல இந்த ஆன்சர் ஆரம்பிக்குது கேபினட் மிஷன் கம்ப்ரைசிங் பெத்திக் லாரன்ஸ் ஸ்டர் ஸ்டெஃபர்ட் கிரிப்ஸ் அண்ட் ஏவி அலெக்சாண்டர் இத பாத்தீங்கன்னா கேபினட் மிஷன்ன்ற டாபிக் கீழ இருக்கும் இந்த டயகிராம் கூட பாத்துங்க இந்த டயகிராம் கீழ இருக்கும் பெத்திக் லாரன்ஸ் இந்த மூணு பேர் கொடுத்திருக்காங்க இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து கேபினட் மிஷன்ன்ற ஒரு அமைப்பு இது வந்து ஒரு குழு மாதிரி இந்த குழுல இவங்க எல்லாம் இருந்தாங்கன்னு கொடுத்திருக்காங்க இந்த குழு எதுக்குன்னா இந்தியாவுக்கு எப்படி சுதந்திரம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பிரிட்டிஷ்காரங்க அமைச்ச குழு அதுல மூணு பிரிட்டிஷ்காரங்க இருந்தாங்க அவங்களுடைய பேர் கொடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரிஜெக்டிங் த டிமாண்ட் ஃபார் பாகிஸ்தான் அந்த குழு கிட்ட பாகிஸ்தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு முஸ்லீம்ல சில பேர் வந்து கேட்டாங்க பாகிஸ்தான்ன்றது முஸ்லீமுக்கான செப்பரேட் கண்ட்ரி எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு கோரிக்கை டிமாண்ட் வச்சாங்க ஆனா அந்த டிமாண்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த குழு வந்து ஏத்துக்கல இட் ப்ரொவைடட் ஃபார் அ பெடரல் கவர்மெண்ட் இந்த குழு வந்து என்ன பரிந்துரைச்சாங்கன்னா ப்ரொவைட்னா என்ன சொன்னாங்கன்னா எது கொடுத்தாங்கன்னா பெடரல் கவர்மெண்ட் பெடரல் கவர்மெண்ட்னா கூட்டாட்சின்னு அர்த்தம் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் இருக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இருக்கும் இப்ப நம்மளுக்கு இருக்குல்ல சென்ட்ரல் ஆர் யூனியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அது மாதிரி எல்லாம் இருக்குல்ல அதான் பெடரல் கவர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது இந்தியா முழுக்க சேர்த்து ஒரு கவர்மெண்ட்டும் அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட்டும் இருக்கும் இப்ப தமிழ்நாடுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் கேரளாக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் இந்தியா முழுக்க சேர்த்து டெல்லியில ஒரு கவர்மெண்ட் அதுக்கு பேர் தான் பெடரல் கவர்மெண்ட் கூட்டாட்சின்னு சொல்லுவாங்க வித் கண்ட்ரோல் ஓவர் டிஃபென்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் அதுல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கண்ட்ரோல் எல்லாம் எதுல அதிகமா கொடுத்தாங்கன்னா டிஃபென்ஸ் இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பு நெக்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் தொடர்புன்னு அர்த்தம் அந்த காலத்துல வந்து எப்படி பேசிப்பாங்கன்னா ரேடியோ அது மூலயமா தான் தொடர்பு எல்லாம் ஏற்படுத்திப்பாங்க அதெல்லாம் கவர்மெண்ட் கையில தான் இருந்தது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கையில அண்ட் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் வெளிநாட்டு கிட்ட எல்லாம் ஒப்பந்தம் போடுறது பேசுறது அவங்க கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்துறது எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் பவர் அதிகமா கொடுத்திருந்தாங்க இந்த ப்ராவின்சஸ் வேற டிவைடட் இன் டூ ப்ராவின்சஸ்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டேட்னு அர்த்தம் அந்த காலத்துல மாகாணம் சொல்லுவாங்க மெட்ராஸ் மாகாணம் அது மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி ப்ராவின்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ராவின்சஸ் வந்து டிவைட் பண்றாங்க எப்படி எல்லாம் பிரிக்கிறாங்கன்னா மூணு குரூப்பா பிரிக்கிறாங்க ரொம்ப சிம்பிளா இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா முஸ்லீம் இல்லாத மத்த மதத்தை சேர்ந்தவங்க யாரெல்லாம் அதிகமா இருக்காங்களோ அதெல்லாம் ஒரு ப்ராவின்ஸ் முஸ்லீம் அதிகமா இருக்கிற ப்ராவின்ஸ வந்து நார்த் வெஸ்ட் அதாவது பாகிஸ்தான் இடத்துல ஒரு இடமும் நார்த் ஈஸ்ட் பங்களாதேஷ் சைடு இருக்குல்ல அந்த இடத்துலயும் ப்ராவின்ஸா பிரிக்கிறாங்க அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க மூணு குரூப் வந்து நான் முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி ப்ராவின்சஸ் முஸ்லீம் அதிகமா வாழாத மெஜாரிட்டினா அவங்க அதிகமா இருக்கிறது நான் முஸ்லீம்னா முஸ்லீம் அல்லாதவங்க அதிகமா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் முஸ்லீம் மெஜாரிட்டினா முஸ்லீம் அதிகமா இருக்கிறவங்க நார்த் வெஸ்ட்னா பாகிஸ்தான் சைட்ல இந்தியா மேப்ல வந்து நார்த் நார்த் வெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பாத்துக்கோம் நார்த்துக்கும் வெஸ்ட்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற இடம் அப்ப நார்த் வெஸ்ட்னா பாகிஸ்தான் தான் வரும் அதே மாதிரி முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி ப்ராவின்சஸ் வந்து நார்த் ஈஸ்ட்ல நார்த் ஈஸ்ட்னா பங்களாதேஷ் சைட்ல வரும் வெஸ்ட் பெங்கால் பங்களாதேஷ் எல்லாம் வரும் இதுல நெக்ஸ்ட் எ கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி வாஸ் டு பி எலக்டட் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளினா சட்டம் போடுறதுக்கான இப்ப பார்லிமெண்ட்னு இருக்குல்ல அந்த காலத்துல வந்து கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளின்னு தான் சொல்லுவாங்க அவங்க தான் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியாக்கான அரசியல் அமைப்பு சட்ட புத்தகம்னு பார்த்தோம்னா அதை வந்து ரெடி பண்ணவங்க அவங்க தான் அது மட்டும் இல்லாம இந்தியாவுக்கு தேவையான சட்டங்கள்லாம் அந்த காலத்துல இது இதன் மூலயமா தான் போட்டாங்க பார்லிமெண்ட் இன்னைக்கு இருக்குல்ல அதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி ஞாபகம் வச்சுங்க அண்டன் இன்டரிம் கவர்மெண்ட் செட்டப் இன்டரிம் கவர்மெண்ட்னா தற்காலிகமான ஒரு அரசு இன்டரிம்னா தற்காலிகம் அர்த்தம் டெம்பரரியா செட்டப்னா ஆரம்பிச்சாங்க தொடங்கினாங்க இல்ல அமைச்சாங்கன்னு அர்த்தம் வித் ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் ஆல் த கம்யூனிட்டிஸ் அந்த கவர்மெண்ட்ல எல்லா சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களும் எல்லா மதம் சேர்ந்தவங்களும் எல்லா சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களும் ரிச் புவர் படிச்சவங்க படிக்காதவங்க எல்லாருமே அதுல பிரதிநிதித்துவம் ரெப்ரசன்டேஷன் அதுல பங்கேற்றாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் த காங்கிரஸ் அண்ட் த முஸ்லீம் லீக் அக்செப்ட் த பிளான் இந்த பிளான இந்த கேபினட் மிஷன் பிளான காங்கிரஸ்
இது மாதிரி பிரிச்சது வந்து தொடர்ந்து இருக்கணும் பர்மனண்டா இருக்கணும் அதை மாத்தவே கூடாது அரேஞ்ச்மெண்ட்னா அந்த பர்மனண்டான முறையா இருக்கணும் அந்த விதமா இருக்கணும்னு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளா கேபினெட் மிஷன்ன்றது ஒரு மூணு பேர் பிரிட்டிஷ்காரங்க போடுறாங்க அந்த குழு வந்து இந்தியாவுக்கு எப்படி சுதந்திரம் கொடுக்கணும்னு பாக்குறாங்க பாகிஸ்தான் வந்து தனியா கொடுக்க மாட்டோம்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஆனா இந்தியாவை வந்து மூணு விதமா பிரிக்கிறாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற ப்ராவின்ஸ் எல்லாம் அத வந்து அந்த பிளானை வந்து ரெண்டு பேருமே காங்கிரஸ் கட்சியும் ஒத்துக்கிறாங்க முஸ்லீம் லீகும் ஒத்துக்கிறாங்க ரெண்டு கட்சி தான் அப்ப முக்கியமான கட்சிகள் அந்த ரெண்டு கட்சியுமே ஒத்துக்கணாலும் ரெண்டு பேருமே வேற வேற மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க அதுல கொடுத்த விஷயங்களை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பிரிச்சாங்கல்ல அந்த பிரிச்சதை வந்து டெம்பரரியா இருக்கணும்னு காங்கிரஸ் கட்சி நினைக்கிறாங்க அது தொடர்ந்து இருக்கணும்னு முஸ்லீம் லீக்ல நினைக்கிறாங்க இது மாதிரி வேறுபட்ட கருத்து இருந்ததுனாலே பிரச்சனை வரும் அதுதான் அடுத்த பேராகிராஃப்ல கொடுத்துருக்காங்க டைரக்ட் ஆக்ஷன் டே கால் பை முஸ்லீம் லீக் டைரக்ட் ஆக்ஷன் டேனா அன்னைக்கு போராட்டத்தை ரொம்ப அதிகப்படுத்தினாங்கன்னு அர்த்தம் அதுவும் குறிப்பா முஸ்லீம் காரங்க ரொம்ப அதிகப்படுத்தினாங்க அதுக்கு ஜின்னா கொடுத்த பேர் தான் வந்து டைரக்ட் ஆக்ஷன் டே கால்னா அதுக்கான குரல் கொடுக்கறதுன்னு அர்த்தம் யாரு சொன்னாங்கன்னா முஸ்லீம் லீக் அந்த கட்சியில சொன்னாங்க குறிப்பா வந்து ஜின்னான்ற தலைவர் சொன்னாரு அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க டிஃபரன்ஸ் அரோஸ் பிட்வீன் காங்கிரஸ் அண்ட் முஸ்லீம் லீக் டிஃபரன்ஸ்னா வேறுபாடு இருந்தது அவங்களுடைய கருத்துல வேறுபாடு இருந்தது அது வந்து அரைஸ் அரைஸ் இல்ல அத பாஸ்டன் சொல்லணும் அரோஸ் அரோஸ்னா ஏற்பட்டது பிட்வீன் காங்கிரஸ் அண்ட் முஸ்லீம் லீக் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது வெண்ட ஃபார்மர் ஃபார்மர்னா தொடக்கத்துல கொடுக்கப்பட்டது காங்கிரஸ் அர்த்தம் லேட்டர்னு கொடுத்தா முஸ்லீம் லீக் ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குன்னா ஃபார்மர்னு கொடுத்தாங்கன்னா முதல்ல யாரை கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்கள எடுத்துக்கணும் லேட்டர்னு கொடுத்திருந்தா செகண்ட் யாரை கொடுத்துருக்காங்களோ இல்ல கடைசியில யாரை கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்துக்கணும் இப்ப ஃபார்மர்னா இங்க காங்கிரஸ் கட்சின்னு அர்த்தம் காங்கிரஸ் கட்சி வந்து நாமினேட்டட் எ முஸ்லீம் மெம்பர் நாமினேட்டட்னா செலக்ட் பண்றதுன்னு அர்த்தம் முஸ்லீம் மெம்பரை முஸ்லீம் உறுப்பினரை முஸ்லீம் மதத்தை சேர்ந்த ஒரு உறுப்பினரை அவங்க செலக்ட் பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி எல்லாம் அப்ப சொன்னாலும் பார்லிமெண்ட் அதுக்கு அதுக்கு தேவையான மெம்பர்ஸ் செலக்ட் பண்ணலாம் அதாவது நாமினேட் பண்ணலாம் அந்த கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி வந்து ஒரு முஸ்லீம் மெம்பரை நாமினேட் பண்ணிட்டாங்க ஆனா என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா த லீக் ஆர்கியூட் முஸ்லீம் லீக் முஸ்லீம் லீக் தான் ஷார்டா லீக் கொடுத்திருக்காங்க அவங்க ஆர்கியூ பண்றாங்க அவங்க வாதாடுறாங்க என்னன்னா இட் வாஸ் டு பி த சோல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் த முஸ்லீம்ஸ் அதாவது நாங்க மட்டும்தான் முஸ்லீம் கட்சி நாங்க தான் முஸ்லீம்காக பேசுறவங்க நீங்க அதை முடிவு பண்ணக்கூடாது முஸ்லீம்ல இருந்து யாரையும் நீங்க சொல்லக்கூடாது நாங்க தான் முஸ்லீம் யாரெல்லாம் நாமினேட் பண்ணோன்றத நாங்க தான் சொல்லுவோம் யார வந்து முஸ்லீம செலக்ட் பண்ணோம் எந்த முஸ்லீம செலக்ட் பண்ணோம் நாங்க தான் சொல்லுவோம் அப்படின்றத லீக் வந்து வாதாடினாங்க சோல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்னா சோல்னா அவங்க மட்டும்தான் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்னா முஸ்லீம்கான பிரதிநிதிகள் அவங்க தான் வேற யாரும் காங்கிரஸ் கட்சி போல கட்சிகள்லாம் அதை சொல்லக்கூடாது இது மாதிரி சொல்லிட்டு அண்டு வித்ரூ இஸ் அப்ரூவல் அவங்களுடைய சப்போர்ட்டை அதுல இருந்து விளக்கிக்கினாங்க ஜின்னா டிக்ளேர்ட் சிக்ஸ்டீன் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டைரக்ட் ஆக்ஷன் டே ஜின்னான்ற முஸ்லீம் லீக் தலைவர் வந்து டிக்ளேர் பண்றாரு அறிவிக்கிறாரு இந்த டேட்டை வந்து டைரக்ட் ஆக்ஷன் டே அப்படின்னா என்னன்னா அந்த நாள்ல போராட்டங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னு அர்த்தம் கலவரம் எல்லாம் வெடிச்சது இந்து முஸ்லீம் இடைய நிறைய மத கலவரம் எல்லாம் நடந்தது அதுதான் அடுத்தது கொடுத்திருக்காங்க ஹர்தல்ஸ் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஹர்தல்ஸ்னா கடை அடைப்புன்னு அர்த்தம் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் போராட்டம்னு அர்த்தம் took place நடந்தது which is soon அதெல்லாம் எப்படி மாறிடுச்சுன்னா turned into மாறிடுச்சுன்னா soon னா சீக்கிரமாவே ரொம்ப விரைவிலே turned into இது மாதிரி மாறிடுச்சு என்னவானா இந்து முஸ்லிம் கான்ஃபிளிக்ட் இந்து மதத்துக்கும் முஸ்லிம் மதத்துக்கும் உள்ள மக்களிடையே கான்ஃபிளிக்ட் போராட்டம் அதிகமாயிடுச்சு சண்டைகள் அதிகமாயிடுச்சு இட் ஸ்ப்ரெட் டு அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் பெங்கால் இது வந்து பெங்கால் அதாவது இன்னைக்கு வெஸ்ட் பெங்கால் சொல்றோம்ல அந்த இடம் தான் பெங்கால் பங்களாதேஷ் அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து பெங்கால் சொல்லுவாங்க அந்த பெங்கால் இடத்துல மத்த மாவட்டத்துக்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்னா மாவட்டம் அந்த இடத்துக்கும் பரவிடுச்சு இந்த போராட்டம் எல்லாம் பரவிடுச்சு இந்த சண்டை எல்லாம் பரவிடுச்சு அது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் நோவாக்கலி நோவாக்கலின்றது ஒரு மாவட்டம் வாஸ் த ஒஸ்ட் அஃபெக்டட் இந்த மாவட்டம் தான் ரொம்ப அதிகமா பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டம் நிறைய சண்டைகள் நடந்தது காந்தி லெப்ட் ஃபார் த ஒஸ்ட் அஃபெக்டட் ரீஜியன்ஸ் காந்தி என்ன பண்ணாரு அந்த நேரத்துல லெப்ட் ஃபார்னா அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போனாரு எங்கெல்லாம்னா ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட ரீஜியன்ஸ்னா இடங்கள்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போனாரு அண்ட் டூர் தம் ஆன் பேர் ஃபுட் டூர்
அமைதியா பரப்பினார் ரொம்ப சிம்பிளா வந்து அங்க நடந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் குறைச்சாரு அமைதியா பரப்பினார்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் இன் பிப்ரவரி நைன்டீன் கேன்சல் பண்ணதெல்லாம் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது இன் பிப்ரவரி கிளமெண்ட் அட்லி டிக்ளேர் தட் பேப்பர் உட் பி டிரான்ஸ்பர்ட் பை ஜூன் நைன்டீன் இந்த வருஷத்துல நைன்டீன் பார்ட்டி செவன் பிப்ரவரியில கிளமெண்ட் அட்லி என்ற பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் இங்கிலாந்துக்கு அவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தாரு அவரு டிக்ளேர் பண்றாரு அறிவிக்கிறாரு பவர் பிரிட்டிஷ்காரங்க கிட்ட இருந்து பவர் வந்து இந்தியர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் டிரான்ஸ்பர் பண்ணப்படும்னா மாற்றப்படும் எங்க கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் எந்த நாள்லனா பை ஜூன் நைன்டீன் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளார அப்படின்னு அர்த்தம் கிட்டத்தட்ட பிப்ரவரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இருந்து ஜூன் நைன்டீன் வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல அந்த டைம் குள்ளார உங்களுக்கு பவர் எல்லாம் நாங்க கொடுத்துருவோம் அப்படி சொல்லிட்டு ஆன் தேர்ட் ஜூன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அதுக்கு முன்னாடியே மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் வாஸ் அனவுன்ஸ் மவுண்ட் பேட்டன் வைசராய் இந்தியாவுக்கான வைசராய் அர்த்தம் பிரிட்டிஷ்காரங்களோட அதிகபட்ச பவர் வந்து வைசராய் அந்த வைசராய் பதவியில இருந்தவர் மவுண்ட் பேட்டன் அவர் போட்ட பிளான்ன்றதுனால அந்த பிளானுக்கு மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் வச்சுட்டாங்க இந்த தேதியில அவரு அனவுன்ஸ் பண்றாரு அனவுன்ஸ் பண்றாரு அறிவிக்கிறாரு ரொம்ப சிம்பிளா என்னன்னா இந்தியாவை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க இந்தியா பாகிஸ்தான் ஏன் வந்து பிரிக்கிறாங்கன்னா கேபினட் மிஷன் பிளான் படி பிரிக்க மாட்டோம் சொல்லி இருந்தாங்க ஆனா இந்த மத கலவரம் எல்லாம் வெடிச்சது இல்ல இதனால பிரிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு பிரிச்சுட்டாங்க அது பிரிச்சதுக்கு பேரு தான் மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் மவுண்ட் பேட்டன் பிளானுக்கு அடுத்தது இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிஷன் ஒரு டாபிக் இருக்கு அந்த டாபிக்ல இந்த பாயிண்ட் எடுத்துங்க இந்தியா வாஸ் பார்ட்டிஷன் இன்டு டூ டொமினியன்ஸ் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் டொமினியன்ஸ்னா அரசு ஆள்றதுன்னு அர்த்தம் அரசு ஆட்சி பண்றதுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிளா அரசாங்கம்னு அர்த்தம் இந்தியான்னு ஒரு அரசாங்கமும் பாகிஸ்தான்னு ஒரு அரசாங்கமா ரெண்டு அரசாங்கமா இந்தியாவை பிரிச்சுட்டாங்க பிரிட்டிஷ் இந்தியாவை பிரிட்டிஷ் ஆட்சி பண்ண இந்தியாவை ரெண்டா பிரிச்சுட்டாங்க பாட்டிஷன் பிரிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இதோட இந்த டீடைல் முடிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்